Muy buenas a todas, bienvenidas de nuevo a mi canal. Bueno, hoy voy a hacer un reto o challenge, que yo no sé ni cómo estoy yo haciendo esto, pero bueno, me ha parecido distraído, en el que voy a intentar maquillarme eh, en 10 minutos, ¿vale? Os voy a ir insertar los productos que voy a utilizar para eh, no tardar tanto en explicarlo, pero tenéis que entender varias cosas. Primero, que no hago nunca este tipo de cosas, por lo que se me da fatal. Segundo, que eh, a esos 10 minutos le voy a añadir un poquito más porque no es lo mismo maquillarse. Eh, tú te sientas, te maquillas, uh, a estar maquillando, eh, pendiente de que los focos funcionen, eh, de comentar o alguna cosa. Entonces eso a mí me distrae muchísimo, me alarga y hace que haga las cosas de forma un poquito diferente a como yo normalmente las haría. Eh, el maquillaje que voy a hacer es el maquillaje que yo me haría a mí misma, independientemente de lo que yo mm, considere necesario hacer a otra persona. Es decir, que no es un maquillaje profesional, no es un maquillaje para salir de fiesta, no es un maquillaje de larga duración, ¿vale? Sino que y voy a intentar hacer muchos pasos, todos los que pueda, porque son 10 minutos y considero que en 10 minutos se puede hacer bastantes cosillas. Eh, sobre todo voy a poner productos en crema, productos en polvo para que bueno, sea un poquito más bonito y un poquito más elaborado, eh, pero pienso que si con eso vosotros no tenéis, o sea que aplicando ese tipo de productos vosotros consideráis que 10 minutos no os dan de sí, pues podéis quitar algunos productos en crema o podéis quitar mmm, el iluminador, el bronceador y el colorito en crema y aplicar simplemente productos en polvo. Tened en cuenta que se trata de un maquillaje largo que por lo tanto no va a estar destinado a una eh, jornada de 16 horas, ni muchísimo menos. Elegir bien los productos cuando vais a hacer este tipo de maquillaje, que sean productos que no necesiten de demasiados complementos, ¿vale? Sombra básica, eh, toques de luz eh, rápido, eh, evitar el, el alargamiento del ojo, evitar hacer profundidades innecesarias, eh, considerar que la parte inferior del ojo puede estar no maquillada, eh, si os gusta la, el acabado glow no utilicéis un colorete mate para que luego tengáis que ponerle encima un iluminador y darle, sino que ya directamente buscar un colorete con brillo, es decir, ir ahorrando distintos pasos, ¿no? Por ejemplo, la base eh, pues si es una cosa para una salida pues no tenéis por qué decir bueno, utilizo una base de larga duración que necesita una esponja y al mismo tiempo una prebase que me hidrate sino que hay que utilizar una base que sepáis que va a dar un rendimiento eh, medianamente decente y que no necesiten ni de demasiada preparación de piel y demás es decir, la elección de los productos también es importante yo creo que he elegido unos productos que me van a ir bien ¿Vale? Bueno, eh, obviamente ya, ya lo he hecho, ya sé que me han ido bien, pero en algunos casos pues ya estaréis viendo en el vídeo que podría haber hecho algunos cambios, ¿no? Eh, por ejemplo, la base, pues una base muy luminosa que, bueno, a mí me gusta para un ratito, pues está bien, pero por supuesto no sería una base que yo utilizaría en mí misma, en mí misma, que siempre estoy hablando de mí misma, ¿eh? Para demasiado tiempo, porque ya estoy viendo que es luminosa y aún así pues le he puesto mmm, polvo. Y menos más que los polvos que he cogido son estos, los Pitch Perfect, que son polvos que matifican. Si llego a coger los de Agua Glass, que eran los que había sacado en un principio para aplicar, pues ya no quiero ni contar mmm, por dónde va y llegaría eh, el brillo. Eh, el brillo en el párpado no es necesario, que yo se lo haya puesto un poco por hacer algo un poquito más tal, pero por supuesto podéis maquillaros con sombra eh, mate perfectamente. Esta paleta os la recomiendo muchísimo porque es una paleta que bajo mi punto de vista tiene una calidad, una relación calidad-precio muy buena. Es una paleta de mate, es la mate de Zueva y con esto podéis hacer un montón de cosas eh, muy bonita mmm, sin necesidad de mucho más, ¿vale? Y luego, pues si queréis poner algo de brillo, le podéis poner una sombrita con el dedo y ya está. O si no, simplemente mate, que a un párpado arrugadito, pues le puede ir muy bien. Eh, no veo muy acertado el colorete, porque bueno, en realidad es que este es un colorete que no acabo yo de ver acertado en general. Es el 01 Dolce Pink, lo tengo guardado, no lo uso, porque yo necesito más colorete. <risa> Siempre digo lo mismo, yo necesito más colorete, porque no me veo bonito, tan pajizo. Y esto, por más que pongas, pues se pone muy, muy, muy dorado, pero no se pone color colorete. Entonces, pues como que tal. Eh, sí, esto me lo habéis preguntado en más de una ocasión. mira chicas, os explico, ¿vale? El vídeo se va a dar, pero os explico. Esta parte de aquí, de mi pelo, está ahora mismo sin alisar, sin pasar plancha, porque estoy intentando evitar al mayor... Es que voy a dejarlo porque os va a dar risa. Voy a poner una filpa, porque ahora ya es que como que me avergüenza mucho este tema. Ahí parece que esto un poco más discreto. Entonces yo no lo veo, pero sé que si alguna de vosotras veis los vídeos en cámara, pues vais a notar eh, algo raro. Entonces yo el pelo estoy intentando no alisármelo, por, he hecho un, un alisado de queratina, que luego explicaré cómo ha salido. ¿Vale? Esto es sin alisar, sin plancha ni nada, así queda, porque... Eh, 
me lo quemaron en una peluquería. Yo le pedí a una peluquera que me hiciera onda, con un... bueno, no, no le pedí común, le dije, hazme onda, ya está, pero quería una onda suelta. Entonces la peluquera pues cogió un instrumento de estos que son así alargaditos, que es un cono, y pues, me hizo como unos rizos. Eh, los rizos pasaron de estar rizos, así, a, a no nada, entonces no pasó por el periodo de tengo onda, no, pasó de estar mi pelo muy rizado, tanto que se me quedó por aquí, a no tener nada porque mi pelo es muy seco y, y yo se lo dije, pero bueno, el caso es que yo en aquel momento no lo noté, pero esta parte de aquí, a, a, dos mechones de aquí, pues yo no sé si es que se pasó con el calor o no sé lo que hizo, pero el caso es que me lo quemó. Entonces, pues cuando yo me volví a lavar el pelo, pues claro, el pelo eh, yo lo vi que era estropajo, literalmente estropajo por aquí. Corté mucho porque todo era hasta aquí, rizadito como si lo hubiesen quemado. Corté mucho, pero claro, no puedo cortar por aquí. Entonces dejé un trocito y ese es el trocito que aquí tengo, que tiene un cachón de hija con él, que para qué. Porque claro, es como estropajo, es literalmente como estropajo. Entonces, alisado con la plancha, medio pasa, pero es realmente una pena y un destrozo enorme. Espero que no esté todo ahora mirando aquí, sino para el maquillaje. ¿Vale? Bueno, chicas, que a ver, yo lo que entiendo es que eh, en 10 minutos se pueden conseguir bastantes cosas. Eh, le, lo he intentado rizar mucho, pero creo que vosotros podéis conseguir en 10 minutos bastantes cosas. Creo que voy a intentar hacer incluso el de 5 minutos, pues para demostraros que podéis marear en 5 minutos y que eso de que no tengo tiempo, algo podemos hacer en 5 minutos. Yo creo que sí, que podemos hacer algo. Así que quizás si este os gusta, pues podemos hacer el de 5, dejármelo aquí abajo, me lo decís. Ya sabéis que estas cosas como que no me pegan mucho, pero bueno lo podemos hacer eh, más que nada no, no por el, el, el entretenimiento sino porque oye que se puede hacer cosas en 5 y en 10 vale como digo que si me he pasado los 10 minutos eh, que un poco por todo esto no pues se me ha caído una cosa voy con otra no, no, vale. pues yo creo que en 10 minutos lo que he hecho se podría conseguir no voy a poner un reloj sino que vamos a ver lo que tardo vale y al final del vídeo pues lo miraré Estaré editándolo y lo miraré. Quitaré los trozos en los que me haya levantado a mamá, pues menos que hoy, que se me ha un rato, y, y os dejaré lo que es el maquillaje en sí, y sin esas interrupciones, suponiendo que tenéis todo delante, claro. Voy a estar mudando. Ya, eso lo he quitado, ¿vale? <risa> bueno, un besito, guapa. Chao. Bueno, pues vamos allá, ¿vale? Voy a intentar hablar y ser, eh, hacerlo un poquito menos, pero ya sabéis que me cuesta muchísimo trabajo hacer los vídeos y estar hablando al mismo tiempo. Por lo que si no consigo hacer el reto en 10 minutos y le echamos un par de minutillos, echar esos dos minutillos porque me desconcentro a la hora de hablar, ¿vale? Eh, siempre tengo una goma en la mano, así que voy a atarme esto un poco. Mis pelos de greña... <risa> Y a ver, me estáis viendo los labios un poquito colorados y es porque se me ha ocurrido... Eh, ¿Dónde está? Esto. Ay. Se me ha ocurrido ponerme esto antes de grabar y de verdad lo digo, que es que no sé, esto es una birria. Es el voluminizador este de labios de Revlon. En cuanto se sale un poquito por aquí, mmm, ya estáis viendo, se me pone colorado. Y luego, bueno, pues tampoco es que tenga el labio súper voluminizado. Gafa afuera... Todo en orden y vamos a ver. Bueno, empezamos. Bueno, voy a higienizarme un poquito las manos. Que esto es una cosa que ya he cogido como de costumbre desde que maquillo. Y, y me lo hago cuando estoy maquillándome yo. O sea, que dices tú, pero bueno, vamos, se te acaba de lavar las manos. Da igual, da igual. En los labios eh... no voy a poner nada porque ya tengo la cosa esta puesta. Entonces, la verdad. De esta crema tengo una para mí y una en el kit. Me encanta. Es de Bar Minerals. Es una crema muy refrescante. He preferido poner esta hoy por lo que estamos hablando. Eh, no puedo permitirme el estar esperando. Por lo que... Y sí, sí, la he puesto por aquí. Sí, no me asustéis. Una cosa es como me maquillo yo y otra cosa es como maquillo. Porque um, a mí hay cosas que me vienen bien y que sé que puede que no vengan bien a otra persona eh, o que no sean apropiadas para otra persona. Bueno, por algún extraño motivo se había cortado. Eh, como decía, ahora sí tengo que acercar el espejo porque si no, no voy a ver nada. Esto se me ha secado. Ay, por favor. Sabía yo que este reto iba a ser más complicado, pero por las dificultades técnicas. Que es por lo que os digo muchas veces que no hago grabaciones de tutoriales. Es que no veo. Porque, mmm, bueno, no tengo la suficiente experiencia ni lo suficiente en medio vale, este es un marrón muy bonito que sirve como base para muchos tipos de maquillaje de look, ¿Ves? es que o sea, soy capaz de estar poniendo el espejo aquí para que me veáis y yo aquí torcido 
<risa> viéndome en el espejo. Eh, voy a aplicar una pequeña capita porque estamos hablando de un maquillaje eh, que tenemos que hacer rápido y no podemos andarnos con cortes ni demasiada sofisticación. Tiene que ser un producto que se difumine, como quien dice, eh, solito. Bueno, con esto tendríamos una base bastante interesante. Voy a dejarlo por aquí, voy a dejarlo por aquí y voy a recurrir a la paleta mate de Zoeva. Creo que no debería estar dando tantas explicaciones. Eh, voy a acentuar un poco eh, ese tono marrón con esto. Por lo que he visto en estos tipos de eh, challenges eh, o retos o lo que sea, no se debe estar hablando todo el rato. ¿Veis? Esto, por ejemplo, es algo que a mí me cuesta mucho hacer deprisa. Porque poner una sombra en polvo encima de un producto en crema que no se ha sentado suficientemente bien y no está suficientemente seco, eh, pues sí, lo agarra muy bien y es divino y la duración es fantástica. Pero um, cuesta difuminarlo, eh, Dios se ayuda. Vamos a utilizar un poquito los dedos, porque si no vamos a apañar. Voy a utilizar una sombra de transición para hacer un poco este corte más llevadero. Que tampoco es que haya mucho corte porque he puesto muy poquita cantidad. Voy a utilizar eh, un pincelito pequeño para poner una sombra más eh, clarita en, debajo de la ceja. Todos son sombritas mate. Te da un toquecito. Acentúo ese poquito de claridad. Inevitablemente vaya a haber algún corte en el vídeo. Eh, yo realmente voy a intentar que esto se haga en 10 minutos, pero los cortes corresponden a si me ha caído un pincel, eh, ha venido alguien interrumpido, eh, el teléfono ha llamado, eh, yo qué sé, mil millones de cosas. Entonces, eh, como esas cosas no las puedo evitar porque no estoy en una sala y la gente no respeta nada de lo que hago, pues eh, ya está. Bueno, eh, ¿qué más? Vale, voy a aplicar una base de maquillaje a la que le tengo cierto respeto, pero lo voy a hacer. Es la Radiant Lifting Foundation eh, con SPF 15 de Shiseido y vamos a ver, vamos a ver, la voy a aplicar con esta brochita creo que el tono se me adapta, el asunto es que eh, recuerdo que una vez la probé y se me adapta, ¿no? O sea, estoy tan blanca que se me adapta y es una base para pieles muy secas entonces, bueno, pues llegué a una conclusión y es que no era una base para mí y ni muchísimo menos una base que yo me puse un día para ir a trabajar o sea, imaginaos que para ir a trabajar pues andas como unas cuantísimas horas. Bueno, se me adapta el tono, está un pelín oscurillo. Luego vamos a tener que subirlo con algo de bronceador. Perdón, clarito. Vamos a tener que subirlo con algo de bronceador. Porque eh, la zona de la ojera, si no tenéis mucha zona de ojera, si no tenéis mucha ojera podéis hacer esto, aplicar la base y no aplicar corrector, con lo que ganaríais bastante tiempo. Eh, yo por lo general tengo la costumbre de aplicarme la base y encima el corrector. No es lo ideal, ¿eh, chicas, hay que dejar el espacio de la zona de la ojera libre para aplicar el corrector. Esta es una zona que me salto siempre un poco a la torera, porque bueno, no es la zona que más manchada tengo y sí, me la salto, me la salto a la torera. Eh, podríamos utilizar esponja, pero creo que tal vez emplearíamos un poquito más de tiempo, porque la esponja lo, lo deja muy bonita. Eh, pero creo que eso, tardaríamos un poquito más, o al menos yo aquí en el vídeo tardaría más. Y además a esta base, que ya de por sí es muy, muy, muy jugosa, aplicarle eh, más jugosidad, no sé hasta qué punto vendría bien. Eh, yo no estoy haciendo un poco como he visto, eh, poniendo un, un reloj, porque los pendientes siempre me molestan cuando empiezo a grabar, sino que yo lo voy a hacer y luego vamos a ver cuánto he tardado, ¿vale? Tened en cuenta siempre lo que os digo, que estoy intentando hacerlo lo mejor posible para, para vosotras, obviamente. ¡Uy, qué bonita! ¡Uy! <ríe> me gusta. Pero veis, es que yo me tengo que poner el espejo aquí para verme. Entonces, imaginaos lo muchísimo que a mí me cuesta hacer este tipo de vídeos. Porque sin gafas no veo nada. Entonces diréis, bueno, ¿y cómo te maquillas? Pues me maquillo encima del espejo, así... De forma que a veces el, el pincel me da con el espejo. ¡Ay, qué bonita! Pero bueno, 
Vamos a ver. O sea, le voy a cambiar de opinión. Lo que son las gustos, ¿eh? O sea, esta base hará como dos años. No, un año. Me pareció un espanto. Bueno, vamos, es jugosa además. O sea, esto para salir, va a ser que no. Pero, eh, bueno, ya estáis viendo que me brilla la cara. Me brilla mucho la cara. Bien, pues eh, hoy voy a tener otra conclusión de la base distinta, me parece a mí. Voy a limpiarme un poco la mano porque empiezo a poner, empiezo a poner y al final pues eh, pongo demasiado. Vamos un poquito con el corrector. Este ahora me parece que, claro, se me va a quedar ligeramente oscuro en comparación a la base, pero... Bueno, arriesguémonos. No voy a ir a coger otro porque entonces ya esto lo voy a alargar too much. Eh, vale, yo voy a poner el corrector principalmente en esta parte de aquí. Estoy haciéndolo todo a toquecitos como muy rápido cuando yo no me maquillo así. Pero claro, de, de la prisa que me da, o sea, yo voy así, ¿no? Y yo creo que adelanto más yendo como suelo ir que ta, 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 en esta cosa que me está dando. Esta zona interior eh, tendría que haberla corregido ligeramente más. Madre de Dios, Suma, acércate porque es que estos vídeos no se pueden ver en televisión, ¿eh? os lo digo desde ya. Porque no me veo los fallos ni yo. O sea que... Vale, en esta parte de aquí yo siempre procuro no poner nada, pero yo tengo ahí una ligera manchita, por lo que extiendo el producto lo más que puedo para quitar esas manchitas. No estoy aportando especialmente luminosidad porque, como digo, el corrector es casi del mismo tono que la base. La base queda absolutamente divina, ¿eh? Muy, muy bonita. Queda muy bonita en la piel. Bueno, vamos a utilizar ahora productos en crema. Es que no sé ni dónde los tengo, Dios mío. Voy a ponerlos aquí, aquí, el iluminador para después. Vale, voy a utilizar un colorete muy heavy. <risa> A ver, eh, ¿con qué? Con esto. Es un tono muy rojo, muy rojo. Es Oriental Lily de... Mira, no lo sé. Si me pongo a mirar o el colorete... Ya estáis viendo que lo he rozado. Y mirad lo que aporta esto. Obviamente con la, con la brocha de, de base voy a tener que alijar, aligerar esto. Un poquito. O con la esponja, en el caso de que utilicéis esponja. Es precioso, realmente da un efecto muy bonito en, en el rostro. Te ven como muy fresca, muy favorecida. Pero telita, marinera, ¿eh? Y ahora casi que no veo que necesite aplicar ningún tipo de bronceador. Pero voy a aplicar el tono Sweat. Quizá por dar un poquito más de dimensión al rostro. Estoy viendo que no es que haga contorno, sino que apoyo un poquito en, entre, la, entre la zona donde iría el contorno y eh, la parte superior. Aquí se voy a aplicar un poquito porque tengo la frente hermosilla y con este producto tan blanquecino, como que se queda demasiado plana. Bueno, voy a acercar el espejo otra vez, aunque os tape casi todo. Pero es que entonces no sé si estoy poniendo... Y en la nariz, a mí no me gusta contornearla, sino como que ponerle un poquito de bronce, igual que la barbilla. No veo que se me haya quedado demasiado corte, por lo que vamos a dejarlo estar. ¡Qué bonita la piel con el... el, el... ¡Uy! ¡Madre de Dios! Bueno. Bueno. Vamos a pasar a los polvos. Voy a, a matificar un poco esto porque realmente está preciosa, pero brilla muchísimo. Esto es eh, Peach Perfect de Too Faced. Vamos a ver, porque yo creo que gasto más polvo cuando los abro que cuando los aplico. ¿Con qué lo aplico? Voy a aplicarla con esta porque aunque quisiera una más pequeña, es la que he traído y como digo, vale. Aquí iba a poner los de eh, Hourglass porque son un poquito más luminosos. Pero viendo la luminosidad que da la base, me parece que voy a olvidarme de eso. Polvo. Vuelco un poquito más. 
¿Veis? Me hace falta una brocha más pequeña. Este vídeo está lleno de fallos, pero bueno, también es más realista, ¿no? Que cuando nos ponemos a maquillarnos y nos faltan mil millones de cosas. Uf, esto sigue brillando mucho. <risa> Madre de Dios. Bueno, está claro que la base para grabar y hacer fotitos tipo glow queda monísima. Pero que para mí, para... Mmm, ¿Saben? Bueno. Para mí, para salir, yo no puedo ponerme esta base. Porque si ya es ahora y me está brillando la cara como, como, como... Pues imaginaos. Sigo viendo demasiado brillo aquí. No me gusta poner polvo en esta zona. Porque aquí hay mucho movimiento, mucho producto, pero... Voy a poner incluso encima del colorito y del bronceador. Porque no dejo de ver brillo en la piel. Es verdad que estoy poniendo muy poquita cantidad. Pero necesito matificar esto un poquito. A ver si no me voy a pasar. Yo creo que me, me, me voy a estar quieta porque la base está absorbiendo el polvo. Y, y absorbería mucho más. Pero me voy a estar quieta porque se me va a cuartear mucho. Y bueno, pues ya está. Pues ya sé que esta base me da un aspecto glow. O sea, se acabó. No hay más que hablar. Bueno, vamos con los productos en polvo para que el maquillaje quede un poquito más firme. Vale, vamos a empezar con el iluminador. ¿Dónde está el pincel de iluminador? Voy a poner el Monstone. Otra vez. Con los golpecitos, con las prisas. Qué malas son las prisas. Voy a pasarlo. Aquí no me gusta de normal poner brillo, pero como el look va a ser muy sencillo, quiero que tenga algo, ¿no? algo un poquito más. Eh, yo el iluminador lo pongo aquí y hago así, porque a mí me gusta en mí así. ¿Vale? Pero, ya os digo, no quiere decir que esto sea lo que, tengáis, lo que tenéis que hacer. Yo hoy me estoy maquillando muy como me suelo hacer yo las cosas, aunque claro, los movimientos son otros, porque estoy pendiente más que nada de acelerar. <risa> Vamos con el eh, Milk Chocolate. No quiero poner demasiado producto, así que prácticamente rozo. Es que apenas si sí tengo que bajar, es que estoy así. Estoy así de blanca. Espejito de... Eh, a ver, el que me pongo aquí es encima de aumento. O sea, te diré, pero nada, que está ciega. No, en realidad no tengo tanto. No tengo ni gafas de culo de vaso, ni, ni tengo tantísima diostría. De verdad que no. Pero me cuesta ver el detalle. O quizás yo es que estoy buscando siempre ver el detalle, no sé. Me cuesta. Vale, el color que voy a poner es el 01 Dolce Pink. No es precisamente el colorete de la vida. Porque tiene... ¿Veis? Tiene... Uh, uh. Tiene muchas particulitas. Otra cosa que me gusta mucho hacer es esto. No sé. Lo hago como un vicio cuando me maquillo y voy así como muy rápido. No sé. Y ya sabéis que con una brocha limpia eh, lo que suelo hacer es incorporar todos los productos. Bueno, faltaría un poquito de eh, colorete, al menos para mi gusto, porque yo soy así. Y vamos con la ceja. Voy a utilizar de Nabla eh, Mercury y un fijador. Vamos a peinarla. Va, está claro que este maquillaje no puede durar 5 minutos porque me estoy tomando mi tiempo en 15.000 historias. O sea, o sea, en 10 minutos, perdón. Pero bueno, vamos a ver lo que tal, pues ya está. Ya os digo que a esto hay que añadirle un poquito más de tiempo por la cháchara y porque, mmm, aunque, a ver, yo me suelo maquillar en mi tocado, entonces ahí tengo de todo. Pero cuando hago los vídeos, pues me traslado. Entonces tengo que coger las cosas y trasladarlas. Y puede ser que me falten, como ha pasado con la sombra, que he tenido que empezar de nuevo. Vale, en un maquillaje rápido, lo esencial es darle un poquito más de profundidad a la ceja, pero no podemos andarnos con diseños, ni cambios de mucha forma, ni nada. O sea, yo lo tengo como demasiado asumido que aquí hago el piquito un poquito más atrasado. 
pero no podéis andar con mucha historia. Eh, un poquito de fijador porque además me aporta un pequeño reflejo a la ceja, lo que la hace más natural. Ya estoy poniendo demasiadas cosas aquí en medio, ya no puedo maquillarme. Ay, Dios mío. Eh, vale, voy a poner de esta paleta que para eso me la he traído con turruna. De esta paleta eh, a la que ahora le estoy sacando mucho partido. Esta sombrita de aquí la voy a poner con el dedo encima. Uy, mucho. Por aportarle un toquecito. No sé lo que estoy haciendo. Voy a acercarme. Ay, oh, Dios mío, qué difícil está haciendo esto. ¿Dónde está el iluminador? Que le voy a dar un toquecillo en el lagrimal si me da tiempo. <risa> que ya sabéis que tampoco soy mucho de esto, pero estoy intentando que el, el look parezca algo más... <risa> qué risa. ¿Dónde está algo? <risa> vale, voy a, a, a... Creo que le voy a hacer un pequeño, una pequeña línea. Uy, yo no, como, como sigue acercando esto no me vaya a ver. A ver, venga. El lápiz que tengo en la mano creo que es el Ultra Black Waterproof de Bourjois. Uy, no estáis viendo, ¿verdad? Uy. ¿Comprendéis por qué cuando me decís graba el tutorial, graba el tutorial? Yo digo, madre mía, sé que prefiero enseñar una foto porque lo de las grabaciones, entre que las luces, la cámara y demás, pues no soy ni que tutorial, y que me acerco el espejo aquí encima y no veis absolutamente nada. A ver, estoy dando pequeños toquecitos simplemente por dar un poquito más de intensidad a la pestaña. Esto podríamos ahorrárnoslo, porque me parece que esto va a alargar muchísimo el proceso. Si veis que no habéis conseguido difuminarlo bien, pues con una brochita... Lo difumináis. Y con lo que sobra de esa brochita la pasamos por aquí abajo. <risa> Choque mi bola. <risa> Voy a coger un poquito de bronceador. Es muy clarito, pero algo va a aportar, ¿vale? Bueno, la cámara hoy está que hace lo que le da la gana y mmm, se ha saltado la aplicación del labial y la aplicación de la máscara. He puesto esta máscara de la sensación, eh, no tiene mucho misterio, ¿vale? Quizás no debiera haber aportado esta porque no me aportaba tanto volumen como quería y como no voy a poner pestaña postiza. Así que bueno, ha sido la aplicación de la base, eh, perdón, de la máscara, sin más. Eh, luego he aplicado un, dos labiales que son estos de aquí, eh, son de Sephora. Es el tono 23 y el tono 17, el tono 23 que es más oscuro, y en el centro he aplicado el tono 17 que es un pelín más claro. He utilizado estos dos labiales porque son eh, muy cómodos de utilizar para mí, eh, son míos por lo que puedo aplicarlo directamente del aplicador y no necesito el perfilador. Eh, tampoco necesito el perfilador, me lo había traído pero no lo voy a usar porque se supone que vamos con prisa. Son suficientemente cómodos, por lo que no necesito tampoco aplicar ningún tipo de labial encima y ese paso que me ahorro. Y finalmente, pues como decía, o sea, esta cháchara va a ocupar el, el, el espacio que ocuparía la aplicación de los productos, ¿vale? Eh, iba a aplicar este, el, el Hydra Mist de um, Pixi para igualar todos los productos y quedar un aspecto bastante bonito en la piel, pero como estoy viendo que la base es lo suficientemente jugosa, eh, este paso obviamente me lo he saltado y simplemente he aplicado un fijador de maquillaje, este que estoy probando, que es de Spot Fix, me habéis dicho muchas de vosotras que para ser low cost está genial, y bueno, pues lo tengo en mi tocador, y no sé, parece ser que es como muy como que muy duradero, o sea, que aguanta muy bien el maquillaje, estoy probándolo, ¿vale? Eh, lo he aplicado al final y punto y final. Creo que no he aplicado absolutamente nada más. Eh, como decía, la parte inferior del ojo la podéis dejar libre, que no pasa absolutamente nada, queda muy bonita. Eh, no tenéis por qué alargaros el ojo, cosa que haría que ese, el maquillaje tardara más. Y yo, yo para mí, para mi gusto, aunque lo veo correcto, pero para mí, para mi rostro, es que es distinto para mi gusto que para mi rostro, para mi rostro, eh, yo necesito un poco más de colorete. Mm, lo que pasa es que el colorete que he elegido tiene, eh, aporta mucho, 
a ver, aporta mucho producto y poco color. Y no sé, como que me quedo siempre un poquillo corta. Que sí, que luego a lo mejor en cámara veis demasiado colorete, pero es que yo en la vida real me necesito un poco más de colorete. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, aunque ya haya aplicado el, el spray, pues estoy aplicando un poco más de colorete. Y con la brocha limpia, como digo, eh, lo incorporo todo. Brillo como una pompita. Bueno, listo.